。今夜，在这里，没有人会在意你是谁，我是谁，那么他又是谁？我只知道，你们每一位都是精英中的精英。我知道。你们都身怀绝技，阅人无数，但我也知道，你们渴望自由，渴望卸下光环后那份无拘无束的快乐。尽情享乐吧，这属于你们的自由之夜。女士您好，您的酒。这是什么？这个是我送给你的幸运符，你看啊，一个南，一个北，你一个我一个，这样咱们俩就以后再也不会分开。嗯顾一北，怎么会是他？我以为今生都不会再见面了，偏偏在这个时候又遇到你，这是命运在捉弄我吗？这双眼睛，虽然在面具之后，但是不论过了多久，我都不会忘记。谢谢。哇，这比宿舍可大多了。以后我们就再也不用在男生楼跟女生楼之间异地了。这个异地可太远了。苏南，拨打的用户提示无法连通，请稍后通过。我清楚的记得那本书。张纸条，还有我们一起度过的夏天。可是，我们可以约会吗？苏南，你以后我们结婚吧。我不要。你这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。好。你想要装饰还是西施？我都想要。<笑>
知道心内的不安，逐渐归于平淡，自己悄着欣然，自然简单。天台的风，让谁不迷乱？夜空一起数时光荏苒，直到心内的期许随着微风飘远，扬起骄傲面对疲倦。苏南，你为什么要躲着我？怎么这么不小心啊？哎，你轻点儿。苏南，我觉得你还没放下，那段记忆已经从我的脑海里消失了，不会再用了。你要是真的清除了，那你为什么要跑呢？我怕呀，我怕见到他。怕呀，就说明你还在乎他。可能，我有种预感，你和顾一北啊，要再续前缘了。根本不可能吧？今天就是一场偶然我在等你呢。嗯。别装了，你不知道我这几天一直在等你啊。我知道啊，我还知道今天早上等了我快两个小时。嗯，那个，师哥，我们可以约会吗？别问我啊，我什么都不清楚。你可是顾一北的室友，他的事你不清楚谁清楚啊？你好兄弟的幸福就在你手上了。可是我什么都不知道。那这样。胆儿挺肥啊！四处打听我的爱好、隐私和行踪，合着我身边人都被你收买了。怎么，有胆儿做没胆承认？对不起，师哥。逗你的，其实我们早就有共识了。什么共识？你喜欢我，我也喜欢你，两情相悦的共识。啊，讨厌。阿北，你要的东西。梅子家，我爸爸还是没找到。
放下去我，我跳车了啊！跳啊！行了，我带你去个地方。还记得这个地方吗？东西不要了这儿人太多了，咱们出去吧。多吗？这家自制的酸梅汤特别好喝。你坐呀。这里好多人啊，我们换一家吧。这家的自制酸梅汤特别好喝，你一定得尝一尝。呀，你俩来了，好久不见了，还是老样子吧。撵坐哎，你俩慢慢叠这么多年还没学会开模啊！结婚了吗？老公干嘛的？孩子几岁了？故意被你故意的吧？五年前你突然消失。为什么？因为你创业失败了，我没有安全感，所以我想。你想什么？我想找个有钱的，过上好日子。
你找到有钱人了吗？还没呢。我还有事儿，先走了。老板，结账。哎，不是我请客吗？苏楠，我没有让你们给我付账的习惯。十八岁以前是我妈，十八岁以后是我老婆，而你。周末有事吗？没有，没事儿。那跟我周末去见个人吧，他能帮你寻亲的事儿。真假的？当然了，我说好了，周末不准放我鸽子啊。好。不好意思，二位，久等了。徐总，这就是我跟你提过的我们的大学同学兼闺蜜苏楠。你好。你好。请坐。徐总，您刚骑马真是太帅了。那我平时……平时更帅，哎，喝口水。接着夸我呀，你再说两句我就信了。的事儿，郝家已经跟我讲了。徐总，您人脉多，资源广，苏南这边的忙啊，您一定得帮。朋友之间帮忙是应该的。那就得多麻烦您了，徐总。要是能找到的话，我一定要好好谢谢您。怎么谢啊？哎，能找到的话，那这样，我委屈一下，我就以身相许。你以身相许啊？那这事儿。你们还是另请高明吧，有事设备一下啊。哎，您先忙。徐总，那我就当你答应了啊。
怎么又是他？他怎么会在这里？他这是要干什么？他不会不会要？该怎么办？我不能告诉他我在这里上班，他会找到我。我不能再见他。你干嘛呀？给我吧。什么？手机啊。手机？你不是来还手机的吗？哦，哎，我忘带了。你没带？那你来干什么呢？我，我，我的公司，唯一科技，就在这栋楼里。以后有什么需要，可以随时来找我。阿北。明天记得把手机带给我。阿北，你在这儿。这个呀，是这个月的业绩报表，你看一下，没什么问题就签个字吧。上班你就迟到，不想上班就不要来应聘，浪费时间，浪费精力，浪费我们所有人的生命。对不起，江总，我今天突然遇到点情况，我向您保证以后绝对不会这样了。这个月全勤奖都扣了，你知道吗？论专业、论学历、论经验，你都比不上其他的面试者。为什么是你？你想过没有？因为你单身，你是所有面试者中唯一的单身者，这就是录用你的原因。你要知道，像你这样的学历能进我这样的公司，就已经是万幸。知道该怎么做了吗？只有单身的人才会把所有的时间和精力都投入工作中，不会分心，没有牵绊。明白了吗？明白了，出去。全场景的应用优势在于联动方便，用户不需要频繁切换使用界面，而对于我们开发者来说，用最少的工程成本来营造最多可能性的产品，是实现产出最大化的好方式。很好，软件开发的同时。我们也要打入硬件市场。硬件市场，软硬件无缝衔接，才能让产品趋近完美
，我们为什么不直接找一家技术成熟的硬件制造商来进行深度合作呢？我们创业，一路就是冒着风险往前走，这才刚刚开始，就害怕风险了。阿北，我只是觉得我们需要稳步前进，步子太大的话，步子大怎么了？步子大容易扯裤裆呗。不用担心，我们可以先从手机电脑做起。我们有完全自主的知识产权，唯一科技，不需要任何人引领。我们就是风向标顾一北，忘了你，我做不到。要不是被我碰到，恐怕你真想把我手机占为己有，啊？不再还我？你还有脸来找我啊？当年你一条短信说分手，跑的连人影都见不着，你现在还有脸来找我？我告诉你，我这儿可不是你想来就来、想走就走的地方。阿北，你最近看起来怪怪的。你的快递没写名字。谢谢啊放心吧，你的事儿啊，我已经托朋友在打听了。谢谢徐总，你就别客气了。但是我冒昧问一句啊，你是怎么知道自己不是他们亲生女儿的呢？是我妈临终之前告诉我的。养我？那为什么现在又想找了呢？其实，我特别想知道我的亲生父母现在过得到底怎么样。但是我也考虑到他们的感受，所以，我还是不想借助媒体或者寻亲节目这样来寻找
，毕竟还是很私人的事情嘛。我不想搞得人尽皆知的。行，放心吧，这事儿我替你保密。好，阿珍。这么猛，结果一个球都没进。来，让我来给你露一手啊！呃，手滑，手滑。啊、阿北，阿北，赶紧的，快点。阿北，喝一杯吧。谢谢鸭肉。这是我的，小猫自己带。哎。美女配美酒啊！你说我什么时候能有这个福气啊？你今天是怎么了？刚二刚二不进球，我跟你打，你会不会啊？那当然。来，你知道打哪球吗？白的，这个，白就红。嗯、啊，阿北。你来，好，我教你。哎哎，耍赖啊！不能，你们怎么还打我的球呢？我呀，算是看明白了，我也不在这当电灯泡，你们敢啊？好好打球。阿北，再打一个吧。来。阿北，天台上那个女孩是谁啊？会了吧，就这么大。我回来了，回来了，佳佳。周末同学聚会，一起去吧。同学聚会，嗯，大学同学，听说是在绿茵山庄，那风景还挺漂亮的。嗯。哎，你这两天上班怎么样？别提了，第一天上班我就迟到。你不是去的挺早的吗？我在电梯里碰见顾一北，他怎么神出鬼没的？而且我们俩公司在一栋楼。我知道的时候我都想辞职了，但是我也不能辞职，毕竟这份工作来的太不容易了。哎，你说你们这是冤家路窄呢，还是有缘千里来相会啊？你别拿我开玩笑啊！这都能碰得上。大伙儿毕业以后，都各奔东西了，能聚到一块儿真不容易啊！哎，大伙儿都说说，现在都在哪儿发财呢？啊，发财呀！没什么，福气啊！嗨，这个什么呀？这个呀叫资源共享。嗯，好好一个资源共享，来敬你这个资源共享。资源共享啊和研究生院校校草在一起的时候，可算是学校的风云人物呀。你们现在怎么样了？我们早就分手了啊？为什么呀？你们当初可是我们最羡慕的一对了呀。是啊，苏南，后续如何？你跟大家伙说说呗。说说说嘛。没没事，大家快吃菜吧，都快凉了。好假了，好久不见了
，喝一个吗？嗯。得交杯吧？那肯定啊，交杯酒。你俩之前可是在一块儿喝的啊？哎，就是，应该交杯。交杯，交杯，交杯。是谁呀、啊？贾丽。哎，你们俩当年在学校可是有点故事的呀！啊，哎，没有的事儿。喝一个，来一个嘛。来来一个，来一个，来小易来。交杯酒，交杯，必须交杯，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒。哎，好。嗯。老婆。你咋来了？这同同学聚会呢？是不是，老婆，你泼人家干什么呀？啊，这都是同学。张磊，你不是说你跟领导去保龄球馆吗？哎、你听我，这是球馆吗？同学聚会呢，在这儿。你都犯了多少？是不是跟他回家说啊？每次都是这样子，又不是第一次这样了。明天就直接去民政局离婚，离就离，离就离。啊，一言不合，多见面吧。对不起，我记得今天是什么日子，我还给你准备了礼物，我们他们非得让我去喝这个酒，他们说特别重要，我我保证保证我不会有下回。我我真的，我我们说好要去看电影，我也买好电影票了，然后才。我知道，我知道，我答应你很多事都没做到。嗯，我我们说好吧，这个这个周末，我们我们去看电影，好不好？小南，你是不是在洗手楼底下等我好久了？什么时候回去谈吧？小南。小北，小北，你怎么了？来，哎呦，哎，老妈，啊，我不是让你到苏州楼底下等着我吗？大晚上出来，多不安全！你傻呀？你喝这么多酒，你不难受啊？嗯，现在，我跟你讲。我今天晚上谈成了一个大项目，你应该为我高兴啊！好啦好啦，高兴，下次少喝点啊。小南，对不起，我不敢让你等我那么久，你相信我，我一，顾一白，顾一白。知道自己身体什么样，是不是？你当时为什么进医院？你当时有多危险，你不知道？你怎么就，怎么就不能照顾好自己啊？啊！不
像我一个人。照顾好你男朋友，我先走了。不是，这不是我男朋友。哦、啊，那那好，你照顾好你老公。不是，这不是我老公。李英华。你怎么在这儿啊？啊，我今天正好碰巧在这碰见顾一北，然后他喝醉了，我就把他送回来。你们？我我们什么都没有。阿北，阿北，阿北。哇，这比宿舍可大多了。以后我们就再也不用在男生楼跟女生楼之间异地了。这个异地可太远了。哎、啊，这还有二楼呢，上开。租这么大，多浪费钱啊！哇，好美啊！小南，毕业以后我们结婚吧。我不要，你这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。嗯，我都想要，<笑>那我们就各来一个。你慢
点小南，嘿，你看我这条怎么样？好看，我有一个东西要送给你。什么？当当当当！哇，<笑>这是什么？这个是我送给你的幸运符，你看啊，一个南，一个北，你一个我一个，这样咱们俩就以后再也不会分开了。这个你可要好好说好啊。对了，你晚上出去应酬少喝点儿。应酬嘛，哪有不喝点酒的？喝那么多酒多伤身体啊！放心，小南，我呢现在要再努力点，这样我们毕业以后就不用为了生计再奔波了。你傻呀！我要的是你的人，又不是你的钱。知道了。想念欲言欲烈，表达也变得直接。我想直接送你个吻，不要拒绝。风停在身边，祝福有人来这个世界。提醒我，包括为你更加真切。记住这种感觉，留给未知的以后，慢慢了解。你在这拍照，不怕掉下去？你来干什么？你怎么神出鬼没的？你才神出鬼没！你来这干嘛？我来这参加同学聚会，你呢？开会。昨天晚上我喝多了，我听说是你把我送回来的。宋岑墨告诉你的吧？你不会趁机对我做了什么吧？什么？我对你做了什么？明明是你。你什么？昨天你喝多了，我就让保安把你送回房间里，然后我就碰到宋岑墨了。你没什么事儿了吧？那我走了。打人了，走路不知道看着点吗？我看看你脚，没事儿。怎么了？下次还来得及，也可以。哎，苏南，顾师兄，你们女孩走路小心点吧，别掉河里。
怎么回事啊？怎么你一来西安，处处都能遇到顾一北？感觉凭你一己之力，西安都快变成艳遇之都了。什么艳遇啊？我也不知道他为什么会出现在这儿。那我还看你俩还抱在一起，你像离那个落汤鸡似的。哎，你俩不会相约野浴去了吧？野什么浴呀、啊？我在河边站着好好的拍照呢，然后他不知道为什么就突然出现在这儿了。然后呢？然后我就一下没站稳，他就一把把我捞上来了。嗯，你们俩这辈子怕是纠缠不清喽。什么呀？开始打！阿伟，别走，过来了，过来。苏南小南，毕业以后我们结婚吧。我不要，你这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed may not be connected for the moment. Please dial later. 未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢。心事遗落在了车厢某街，路过了萌芽的季节。说好的、不变的、浪漫的情节，遇见的、错过的、月亮忘了圆缺。有你之后，我的世界也忘记了凛冽。寂寞的，却不想再说道别。在这个万物生长的三月，从遥远海面吹来的风，路过有你的季节，祝福我热爱这个世界。风停在窗边，祝福我有热爱这个世界，提醒我也要对你多点了解，想念与言语裂，表达也变。
的指尖，我想直接送你个吻，不要拒绝。风停在窗边，祝福有人来这个世界，提醒我可够爱你更加真切。记住这种感觉，留给未知的以后慢慢了解。千城传媒已经拿下了近乎全城一半的分众流量终端，你到底在担心什么？我要的不是数量，而是实际流量。每个终端都不能成为摆设。静，江总，您的咖啡。苏南，徐总，怎么，你俩认识啊？你在这上班啊？啊、uh, ，我在这里负责新媒体宣传策划。行了，你先出去吧，我们还有会要开。江湖为什么不带带我？你怎么在这儿？我不在这儿，在哪儿啊？要不是陈小豪他们告诉我，我还不知道呢。哎，他们看到你上线的时候，都以为重名或者盗号了，直到你用实力征服了全世界。就是心情不好，要不然也不会跑到虚拟世界给玄鸟发泄了。宋岑梦，我可以让你跟我一起心情不好。我怕你啊！别以为我不知道，你跟苏南又好上了，我都看见了。你要是实在没什么正经事儿，就赶紧滚。故意呗，你吃错药了吧？我看呀、啊，你把心思放在正经事上吧。吵什么呢？这么凶！你来了，我来送文件的。市场部的方案，审阅意见。哎，有雅茹姐这么漂亮的美女在身边，你还不知道珍惜？哎哎，我走我走我走，拜拜。有什么事儿不能好好说，还像小孩似的吵架？宋岑梦就是个长不大的野孩子，找嘛？审阅意见，你要签个字，我才能拿去签合同呢。哎，你看都不看一眼就签字啊？你看过的，我放心。宋楠。徐总，一会儿下班楼下等你。啊，有事跟你说。哦，好，下班见。好。江总，你找我。我们饮水机是不是坏了？没有呀。你确定？哦，是坏了。苏楠，我先走了，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜机坏了，你去修一下。江总，这个不是应该找维修工来修吗？都下班了，哪还有维修工啊？你要是修不好的话，明天大家都没有水喝。交给你了。
你在这儿啊？徐总，啊，不好意思啊，您还等我呢。你在干嘛？加班啊？啊，那个今天下班的时候，江总交给我的工作。修饮水机？嗯，我今天要是修不好的话，明天大家都会没有水喝的。行，那你先修。那那我尽快啊。会修吗？我中学的时候学过半导体。半导体跟这有什么关系啊？我来帮你。谢谢徐总。改锥。哦。哎，对了，您今天怎么在我们江总办公室啊？你们是有合作吗？我来视察工作。视察，千城是东业的子公司啊。你你，赶紧修好，一会儿我还是带你去见个人呢、啊。来了，谢谢。甜吗？嗯，甜，感觉以前都没有喝过这么甜的茶。这就对了，好茶的甜呀。它都是藏在苦涩之中的，你只有用心去冲泡，才能把这个甜味儿恰到好处的冲出来。当然了，每一泡茶的心境不一样，那冲出来的味道，它都不一样。这位大哥好厉害啊！介绍一下，这是康路大哥，康哥很厉害的，上到天文，下到地理，没有他不懂的。略知一二，<笑>康哥，苏南，康哥好。哎，我们是不是在哪里见过？啊，没有吧？<笑>那我们就是有缘
，什么圆？眼圆。<笑>来喝茶，到我这儿啊，就不要拘束，就像到家里一样。自己看，我在公司楼下拍的。阿北，苏南当年给看你，不会真的是为了钱吧？你看这个车，哎，还有这个男的，一看就是钻石王老五。真没想到他是这样的。我看啊，要不你还跟雅茹姐在一起？哎。我去接个电话。好。喂，顾一白。宗南，你在哪儿？我去找你。你发什么疯啊？这姑娘，我看着就喜欢，比那个江兰好多了。你小子这次眼光不错呀、啊！啊，你可别逗我了，康哥。我们俩不是你想的那种关系。现在不是，以后可以是吗？哎，别拿小姑娘开玩笑啊！来，喝茶。小妹，你就这么确认你是被领养的，不是继父继母从人贩子手里买回来的？可说话直，你别介意。是这样的，康哥，我妈去世之前跟我说的这个事儿，所以我是被领养的。那你领养手续呢？要我说呀、啊，这件事情还是得从孤儿院下手。这样吧，回头我帮你们问问，一有消息我就通知你们。真真的太谢谢您了，康哥。来，饮茶。你怎么了？心情不好，一路上也没说什么话。你要是有什么心事儿，可以跟我说说。听说徐兆林昨天去带你见了个朋友啊？怎么样？我觉得那个大哥看着还挺有办法的。哎，我跟你说
，徐兆林是我们公司大老板，真的。嗯，千城集团是东业集团的子公司。啊，原来如此。嗯，你觉得徐兆林这人怎么样？挺好的，什么挺好的呀？你这也太敷衍了。就，挺热心的，然后长得也挺帅，反正就是那种温文尔雅、气质型帅哥。嗯，我也觉得。我觉得他是那种有风度的型男，还有暖男的温存。多才多艺，然后又有男才气概，我觉得就像是我的梦中情人。对，哎呀，徐总，嗯，好像说你是他梦中情人啊。哎，我说，好像喜欢你。我错了，你别发出去，你别发出去。你是不是喜欢他？你是不是喜欢他？你是不是喜欢他？我讨厌，讨厌。你害羞了？没有害羞，就是你，就是你。再来一个啊。你跟我在同一栋楼，为什么不告诉我？你都知道了，你还问？不是，你怎么有这个照片的？你别管我为什么有这张照片，他是谁？胡一北，你变态吧！去办公室拿这个布。我不管。不是，苏楠，万一被别人看到，对咱俩都不好。是对您不好吧，顾总？您可是科技新贵，论坛票选出来的大众情人。我就是个小透明，我怕什么？哎哎哎！苏楠，美女。一码事儿归一码事儿，你能不能先帮我去办公室把裤子取来？顾总，你可以打电话给宋岑墨，或者你秘书，随便谁不都行啊？再见，顾总。迟到了一分钟，对不起，江总。苏南，你水机修的不错。阿北，阿北。顾一白，找我干嘛？我裤子呢？裤子？什么裤子啊？你没拿裤子，你上来干嘛？不是你让我上来的吗？莫名其妙的，我还不想来呢。哎，我去，啊，这么劲爆！哎，老实交代啊，你和苏南刚才到底发生了什么？我会告诉你啊，虽然苏南是你的前女友，但是咱可不能这么做啊，这可是犯罪。不是你想的那样的。啊！你才是受害者啊！不是吧，苏南他，他
，这么急吗？你现在赶紧去给我找条裤子去。我现在到哪儿弄裤子啊？啊，要不然我去给你买一条吧。站住！又怎么了？哎，先别，先别，先别，来来，先来一张，我拍一张。哎，再来一张，再来一张，这么好的机会，再来一张。拍什么拍？你回来。哎，嘿，哎，请我吃饭啊。来来，我来帮你。走走走。走走。挡住了，又漏了。在这干嘛取东西啊？这这干嘛？粘啊！这能行吗？你起来一点，快一点啊！阿北，啊，嗨，哎，我走，我走，我走，不是你想那样的。嗯<笑>，你们这是在干什么？怎么了？你先把裤子穿上。哎，严荣，我们先聊正事吧。你确定？确定啊。天时集团一直在通过企业并购的方式来扩张规模，目前在市场份额和资产规模方面都极具优势。我们唯一科技啊，能够突围的只有技术领域，所以我并不建议咱们现在就开始横向扩张。产品的项目书下周就会发出来，你呢，回去好好看看，给我点建议。好吧，都听顾总的，就当我没说。嗯。嗯要不然，你先回去好好看看。哦，对对对，我我还要忙，呃，先走了。佳佳，我问你个问题啊。你说一个人他要是偷拍你，他怎么想的？那还用说啊？肯定是变态、跟踪狂什么的。怎么，你被跟踪了？顾一北偷拍我在公司楼下的照片。咦，他好变态啊！偷拍你干什么？他不会真的心里受什么刺激了吧？那你可得保护好自己了。我要说受刺激。那是被你分手给刺激的。一个男人为情所困。哎，我也不知道怎么办了。我看出来了，你既担心他，又想躲开他。宋楠，你也太纠结了。怎么，今天这么有空，没和雅茹出去？我要是跟他一起，我就闲不下来了。我还是喜欢自己闲着。嘿。哎呦，这球可以啊！汉哥，哎，你们来了，来来来来来，给你们介绍一下。
顾易北顾总，是咱们 IT 行业的青年新秀，也是唯一科技的掌舵人。徐少林，徐总，东业集团的少东家，你们两个呀、啊、互相认识一下，将来啊有机会一定要好好合作。<笑>你好，顾总。这个照片的，你别管我为什么有这张照片，他是谁？天哪！哦，还有这位苏南，苏小姐。哟，没想到啊，苏小姐这么快就找到高富帅先生了。你们认识？认识。苏小姐是我们学校有名的高富帅猎手。全校，<笑>来来来，喝点东西，别光聊天。<笑>你手怎么了？嗯、啊，昨天在大街上碰见个神经病，非说自己裤子质量好，要把裤子推销给我。还有这种事儿，没伤着你吧？没事儿，我甩开他了。现在外边这种神经兮兮的人很多、啊，以后出门一定要注意安全。回去给我复一下，我问一下。哎，阿伟，来喝饮料。我还有事儿，你们玩吧。哎，哎呀，没事。徐总，来，咱们下去了，下去了啊。在这边。这是我最近搜集的一些关于孤儿院的资料，你们看看。应该是对你们有用，谢谢康总。谢了康哥，客气啥呢？小事情。这是收费单，那个人怎么样了？你先。那个顾总，啊，我只是好奇，如果你不愿意说的话，就算了。前男友，不过已经是很多年前的事儿了。那个徐总，今天的事儿你别介意啊。没关系，理解。如果换做是我的话，我也会这样。好了，别多想了，回去好好休息。嗯，你的事儿如果有消息的话，我会第一时间通知你。啊，真的太谢谢你了，徐总，我我都不知道该怎么报答你好了。不是以身相许吗？啊啊啊！哈哈，哎呦，那是好家，我哪有什么资格呀？开玩笑的。那时间不早了，早点休息吧。行，你也早点休息。好。拜拜。好，拜拜。苏楠，你干嘛、啊？你跟他什么关系啊？朋友啊？怎么了？男朋友？跟你有什么关系啊？不能，那就聊聊咱俩的事儿吧。五年前你向我提出分手，到底是为什么？你
所以你说的有钱人、富二代，啊，就是这种人是吗？你想要的生活就是这种，是吗？顾一北，你别说了。凭什么这么对我？你干什么？你凭什么这么对我？你放开！凭什么这么对我啊？你凭什么这么对我？你放！阿北。都是你爱吃的呢，吃饭了。哎，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。人发什么疯啊？你不懂，你现在可是桃花朵朵开。我怎么就桃花朵朵开了？顾一北呀、啊，他这个人呢，虽然做事情有些霸道，但是看得出来，他是真的对你痴情。不懂我们这些单相思之人的苦。算了算了，不要提他。哎，你怎么就单相思了？啊、嗯？我说的是顾一北，你一直拒绝人家，人家可不就是单相思吗？吃吧。你说的都哪儿跟哪儿啊江南，那我走了，等我回来。记得想我照顾好自己。
习惯把灯光调柔软，和自己一起度过这夜晚，直到心累的不安，逐渐归于平淡，嘴角的信念自然简单。无奈的风让些不迷茫，和夜空一起舒适不依然，直到心累的继续。随着微风飘远，扬起骄傲，面对疲倦。能否来爱？我在失去你。是这儿了。两位请坐。好。谢谢。我们这里是私家孤儿院合并的，因为时间比较久远了，有些资料就不太齐全。这是咱所有的信息，你这边可以看一下。谢谢院长，不客气。刚刚进去那两个人，他们来干嘛的？不好意思，这个我真不知道。没事儿，孤儿院行不通，还有其他办法，有我呢。这么多年了，我也做好心理准备了。谢谢徐总。找我干嘛？我问你啊，一般什么人会去孤儿院？孤儿院，就是孩子丢了去找孩子呗。那还有什么情况？还有，还有就是生下孩子不想养，他们也往孤儿院送。我告诉你啊，我们老家就有这样一对小情侣，未婚生子，他们害怕家里人知道，就把孩子偷偷送去孤儿院了。你看，什么人呀、啊？哪有他们这么当父母的呀？嗯，你要干嘛？你想给养孩子？啊？不是，我看见苏南去孤儿院了。苏南？你是说苏南去孤儿院了？哇！哎，他不会是当年怀了你的孩子，偷偷生下来了吧？你你怎么那么不小心呢、啊，顾一白？他现在是看你发达了，想回来敲诈你吧？阿北，如果不是敲诈的话，这件事情你可得负责任啊。
去孤儿院去干嘛了？你又跟踪我了？你是不是有事瞒着我？这不关你的事儿，没什么事，我先走了。苏南，你去孤儿院，是不是去找一个人？顾总，你觉得我是去找谁啊？我当然是去找失散多年的亲兄妹了。总不能是去找亲骨肉，那可不一定。那你可想太多了，而且就算是真的，也跟你没有关系。苏南，我是个男人，你别拿这种事情跟我开玩笑。顾一北，我告诉你，几年前我没有怀孕，我也没有给你未婚生子。你大可不必担心我过几年带着孩子来找你认亲。苏南，邱总，顺路接你下班。接我？对啊，一起走啊，用不用要油钱？让一下。嗯。徐总，顾总，你好，好久不见。听康哥说，顾总青年才俊，那有机会一定要合作一下。好啊，但是我还有事儿，先走了。这个顾总还挺有意思的。明天晚上一起吃饭。吃饭？我知道一家餐厅很不错，请你。我请您吧，徐总。寻亲的事也麻烦你了。客气什么呀？明天我生日，是吗？走。就是给人做一些牵线搭桥的事情。<笑>你康哥，我就是这么个热心的人嘛，你了解吗？<笑>哎，阿伟，你还记得你那个同学吗？哪个同学？就是那个徐兆林，上回带到我那儿那个苏南苏小姐。嗨，那都好久以前的老同学了，谁记得？两年前你在林氏出差，你突发的胃出血，你忘了怎么样，医生？目前病的情况有点紧急，需要大量输血，是 R H 阴性熊猫血。这种血型目前我们血库是没有的。行行行，谢谢你，我先去交费，剧情我来想办法。医生，我是。
的车辆有点大，你先休息一会儿。未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事遗落在了车厢某街，路过了萌芽的季节。说好的、不变的、浪漫的情节，遇见的、错过的，月亮忘了银雀，有你之后，我的世界也忘记了凛冽。寂寞的绝不想再说道别，在这个万物生长的三月，从遥远海面吹来的风，路过有你的季节，祝福我热爱和的世界。等一下，你留下你名字跟电话。风停在窗边，祝福我有热爱这个世界，提醒我逃过。更加真切，记住这种感觉，留给未知的以后慢慢了解。啊，这是舒菲哥，那个人怎么样了？他已经脱离危险，幸亏刚刚那个女孩救了他。他留联系方式了吗？啊，对。当初。徐兆林带他来找我的时候，我就觉得他面熟。后来我仔细一想，终于想起来，就是在这个医院见的他。哎，人家女娃冒着生命危险给你献的血啊。不过，这女孩也命苦，你知道吗？她是个孤儿。更多的线索，但是至少肯定你不是被他们抛弃的。佳佳，其实我之前也无数次想过，如果我真的是被他们抛弃的，那你说，我就算找到他们，我要怎么面对啊？哎呀，别瞎想了，没有的事儿。不过话说回来，徐昭林对你这次寻亲的事情特别上心，是挺上心的。嗯，他人挺好的。那你对他就没有那一种感觉？什么感觉？哎呀，就是喜欢的感觉啊。喜欢？嗯，<笑>我不喜欢他。想什么呢？那我就放心了。你这一天天怎么神经兮兮的？哎，姑
顾一北，他知道我去孤儿院的事儿了。什么？你怎么跟五零二似的，总黏着你啊？他觉得我跟他有个孩子。啊？他也太傻了吧！那时候的我，何尝不想呢？现在是不可能了。小北。哎，小郭，一会儿来吃饺子啊。未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事遗落在了车厢某街，路过了萌芽的季节。说好的、不变的、浪漫的情节，遇见的、错过的，月亮忘了阴缺。好，来，小郭，今天好好喝啊，不要客气，今天喝美。少喝点儿，看，还是楠楠关心你吧。来，咱四个碰一下，吃好喝好啊。来，这是咱包的饺子，看哈，咱来要。风在身边，祝福我有人来这个世界，提醒我也要对你多点了解。想念欲言欲恋，表达也变得直接。我想直接送你个吻，不要拒绝。风停在身边，祝福我有人来这个世界，提醒我好好爱你更加真切。记住这种感觉，留给未知的以后慢慢了解。生日礼物，不用了，谢谢。赵林，其实每年这个时候，我还都是一样的。真的不用了。哎祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐，徐总。谢谢。
，祝您赚大钱，然后给我们升职加薪。好，那我切蛋糕了。开动，尝尝。好吃吗？嗯这边还挺美的啊，嗯，是，感觉这边还挺漂亮的。第一次来这边？对，第一次来。以后有机会多来。嗯、好。您好，您是苏南小姐吧？是。这是您的快递。快递？啊、对对，对不起啊！喂，这没事吧？怎么了，宁城了？忙点事儿，明天就回去。你那会儿跟我打电话的时候，我是真吓了一跳啊！没想到，现在混的是有模有样，出来办个事儿，都是高级经理了。还行，你呢？最近忙什么？别提了，自从当年啊，咱们一块创业失败，我就心灰意冷，放弃了事业。选择了爱情，跟着老婆就过来了。哦，对了，我老婆也是宁城人。到这之后呢，我俩就过着平凡的日子，两口人就变成了三口人。那时间过得真快，这一转眼你孩子这么大了，可不是吗？俊吧，嗯。那我问你啊，嗯，那你在宁城这段时间有见到苏南吗？苏南，这不是巧了吗？我老婆跟苏南是高中同学，没想到吧？我还听我老婆说了，他家一直都过得不怎么样啊。听说他爸爸呀，一直都不是个正经人，嗜赌成性，而且呀、啊，经常明里暗里搞一些见不得人的勾当。那年他妈妈重病，他爸都把他妈看病救命的钱给输光了。后来好像因为贪污枉法进了监狱，他妈妈也正因为没有钱看病，耽搁了治疗，去世了。我以为你都知道这些呢，没想到真是一点联系都没了。得了吧，哎，敬过往。我就不送你上去了，徐总，今天真的谢谢你。
。谢什么呀？我都没保护好你。都怪我，扫了你生日的兴致。好了，咱俩再这样，就成祥林嫂过家家了，没完没了的。行了，快上去吧。怎么回事啊？谁打你了？算我倒霉吧。一个耳光，还匿名，谁这么丧心病狂啊？该不会是顾一北吧？不能吧？你等着，改天我肯定帮你教训他。他家一直都过得不怎么样啊！听说他爸爸呀，一直都不是个正经人，嗜赌成性，而且啊，经常明里暗里搞一些见不得人的勾当。那年他妈妈重病，他爸都把他妈看病救命的钱给输光了。后来好像因为贪污枉法进了监狱，他妈妈也正因为没有钱看病，耽搁了治疗，去世了。没想到顾一北是这样的人，竟然对你做这种事。苏南，顾一北，你还有脸来？苏南，你听我说。说什么说啊？有什么好说的？姐姐，对不起。如果道歉有用的话，要警察干嘛？看我不替苏南好好教训你。好了，姐姐。顾一北，我真没想到你是这样的人。姐姐，我们走。苏南，喂，小南，怎么了？发生什么了？没什么，小贝，我我就是有点心情不好。怎么了？你说人活着为什么这么难？你放心，公司这边难题马上就快解决了。这样吧，小南，要不然我现在过去。你别你别过来了。我我就是我爸跟我妈吵架了，我没事。那我过去陪两天也行啊。真的不用了。你不是还有个项目吗？你好好忙。行，那你再坚持一下。终于要我逮到你了，阿北，你怎么了？最近忙什么呢？是不是发生什么事儿了？我问你，嗯，一个人。如果从小被亲生父母抛弃，长大以后又被养父母抛弃，那是不是很可怜、啊？你说的这个人是谁呀、啊
，我认识吗？你别管你认不认识，我就是想问你，我该怎么帮他？那他是你什么人？一个救我命的人。怎么样，徐总？公司这一季度的业务量可增加了不少，利润率也水涨船高。不错，管理有方，你功劳很大。那你说，你是不是离不开人家吗？请注意你的措辞啊，是公司离不开你，不是我离不开你。那对我来说，你就是公司啊，你不只是公司，更是我的全部。赵林，咱们过去度过了这么多快乐的时光，难道你就不怀念吗？就像你说的，那都是过去了，咱们现在是一起共事的伙伴。好了，今天就到这儿吧。你这个月的业绩不错，继续努力。赵林，赵林。我知道，你这么对我，都是因为那小狐狸精。江总，客户刚打来电话说公司提供的合同有点问题，麻烦您看一下。有什么问题自己不会解决吧？就知道来找我，都是一群废物。出去。可算看见你了，你这人去哪儿啊？找你半天都找不着。去了趟宁厂。宁厂？你去宁厂干嘛？怎么着？我现在我去哪儿干嘛，还非得跟你汇报？嗯，那也不是不行。啊<笑>，不过说实在的。你这两天不在，我又是和供应商对接，又是和甲方谈判的，技术部那边还出了点小问题，我一个人可是忙得要死要活的啊！你不请我出去嗨一下，可说不过去啊！还是还是没心情。楠楠，你怎么？爸爸想你了。爸，你。楠楠，爸爸捡了两个人形，这两年办了保外就医。你找我什么事儿？爸爸找你也没啥事儿，这不是爸爸刚出来，好几年没见，看看你过得好不好？我过挺好的，没什么事我先走了。哎，楠楠。爸爸当时也是一时糊涂，你妈走的又早，哎，我在想，咱们俩能不能好好过日子啊？爸爸已经改过自新了，你看，去年爸爸在工地干活的时候，还从高空摔下来，这不，你看，把腿都摔断了。我就在想，这也是老天爷对我的惩罚。爸爸现在就你一个女儿了。我真的很感谢你在小时候给我一个家，但是我现在能做的就只有这些了。爸爸不是来管你要钱来了，爸爸是就想和你过日子啊。我一个人过挺好的吧？你拿着吧，这卡里是我这些年所有的积蓄，密码是我生日的倒叙。哎，楠楠，楠楠。九六零九二八
。啥？考啥嘞？我考上了安平大学，我考上大学了。你快看！呀呀，那是重点大学。呀，楠楠，你太棒了，楠楠！我跟你说，咱要好好高兴一下，请咱们所有周围朋友大吃大喝两天，吃吃吃吃吃，好好吃吃。行啊，不错不错。<笑>还有人没来上班，谁这么大胆子？江总，这是苏南的位置。人事，这位江总，给我寄苏南旷工一天，把全勤奖给我扣了。自己喝。去哪？你最近是不是和大老板徐总走得很近呀、啊？我们就是朋友，我觉得你还是应该收敛一点。收敛，什么意思啊？你还不知道吧？其实，江南他是徐总的前女啊，其实徐总早就把他甩了，只是他一直都不甘心，所以看见不是，我我跟徐总就是普通朋友。而且我来千城只是暂时落脚，我不会待太久的。嗯、是这样呀。怎么样，有消息了吗？有关机构我都问过了，如果连亲生父母的姓名都不知道的话。寻亲这件事儿基本上是不可能的，所以我也无能为力。那怎么办？呃，不过还有一种方法，就是把你这个朋友的个人信息发布到网上去，让网友帮忙寻找，可能会达到意想不到的效果。当然，这个需要征求你那位朋友的同意。不行，绝对不行。行了，你让我再想想。你先去忙。
怎么样，把花带到了吗？带到了，听他的意思是，他不会在这儿待太久的。算他识相，你去忙吧。兰兰，这回你可得帮帮忙，又有伙出现的人来了。你怎么没完没了的？爸爸不是欠债多吗？不是刚给过你钱吗？你又花完了。哎呀，没了，我不找你还能找谁呀、啊？好，我可以给你，但是我最后问你一次，那个档案袋在哪？什么档案袋？我不知道。你不知道？啊？哎，楠楠。你是不是先看我落魄啊,啊？不想认我了，要找你的亲爸亲妈去。你给还是不给？给可以，我有一个条件。什么？组长，哎，给他还钱。哎，你不人叫你赌命。哎，大哥，我欠你钱，我认。哎，我肯定给你们，给我两天。看你活腻歪了，是不是？这不是我来找我原要来了吗？哎，大哥，这你女儿啊？哎。大哥，别动我女儿啊！站起来！哎，大哥，跟我女儿没任何关系。不占女成，把钱掏了，不然我跪你女儿。哎，等等会儿，等等等等等。没事吧？没事。走，送你回去。哥，哥，你这钱还不给你们？哎，哥啥你哥？我让你们上来了没有？不是小号了，我没投你上来吗？你忙呢吗？你我忙啥呢吗？我是投降了，我忙呀。这俺这这个追也追了，骂也骂，俺也这么用劲了，这不容易吗？我没要来钱，你们咋会能有钱呢？滚，都滚，还要啥钱呢？滚滚滚！傻老。香啊！那咱们开动，开动。来，嗯，谢谢徐总，客气。嗯，好吃，好吃啊。嗯，我给你尝尝。嗯，你多吃点这个，好，能够着吗？哎，对了，苏楠，嗯，今天那几个人是？哦，没事儿，就是有点误会。徐总，您多吃点。来，吃点这个茄子，还有这个肉，你是不是够不着啊？多吃点。哎，苏楠，啊，以后让我保护你。徐总，佳佳，哎，好久不见，你怎么来了？顺路，你还没吃饭呢吧？我给你拿碗啊。好香啊！徐总，这段时间啊，谢谢你照顾我们家苏楠。客气。你们怎么不吃啊？啊，吃啊！吃啊！来，苏楠不爱吃这个菜。对吧？你要吃这个。啊，谢谢徐总小姑，这也太美了吧！坐吧，就咱们俩。今天没有别人，你就是贵宾。哎呀，哎呀，这也太美了吧！哎呀，这么大的，真好看。小姑，你真是个的好女婿呀、啊！哎呀。嫂夫，聊啥嘞？哎呀！
，看得人都流口水。还有很多呢，多吃点啊。你放心，我今天不会让你失望的。粉条，小郭，我可不客气了啊。先出去，出去，出去。你这个女婿啊，我认定了。来，来，老婆，你既然这样啊，咱一家人不说两家话。那我问你个事儿，啥事说？我听说这个苏南，他是您领养的，所以我就想问一下，这苏南他亲生父母的信息是什么？咱一家人不说两家话。那我问您个事儿，啥事说？我听说这个苏南，他是您领养的，所以我就想问一下，这苏南他亲生父母的信息是什么？你问这是干啥？我告诉你，苏南虽然不是我亲生，但是。她是我女儿，我跟你说，你们谁都别想把她给我抢走，听见不？来，喝酒，喝酒，喝酒。您这话说的啊，她永远是您的女儿。我说了，这事说啥都不成。伯伯，酒爸，说啥都不成，来。爸，我知道，您手头不是有点紧吗？你看这样，我给您一百万，您告诉我苏南亲生父母的信息。多少？一百万。要么听听，你再说一遍。一百万。好，长江，来。嗯，嗯，哎，记着把钱给我。啊，得，么么哒，么么哒，哎，赶快去把我几个女子哥叫来，啊，好，赶快，来，快叫起啊，么么哒。
，快点啊！一百万啊！先生，先生，嗯，这您的消费账单麻烦结一下账。我女婿爷，您女婿我们不知道在哪儿。哎，快快快，人非交上去。哎，嗯。我，我现在不走。哎，不，哎，哎，我告诉你，我女婿可是大老板。哎，你们信不信？我一句话。把你这破地儿给你们买下来！赶紧走，赶紧赶紧走！哎，谁说的？给我二百万来着？杨卫东，五十六岁，家住西安，早年间有一个走失的女儿。他现在人在哪？这个。可费了我好大功夫呢，顾总，打算怎么谢我呀？好说，太没诚意了吧？胜利路二十九号。嗯，你要想找到他呀，最好尽快。我听说他儿子给这老两口办了移民手续，好像马上就要出国了。值机了，快走。
future. Yeah,可不是嘛。那苏南一心园超好的，就连咱们集团大老板徐总也经常约他出去呢。两个大帅哥围着他团团转，简直幸福死了。啊，不是吧？那我们江总，江总。这张你有事儿吗这个月的业绩报表什么时候赵林你告诉我到底哪一点比不上苏南你闲着没事又在发什么疯赵林只有我一心一意的爱你难道我们就不能和好吗将来我们已经分手了我再警告你一次别再无理
徐昭林，我对你没有后悔过。对不起，顾总，我只是想跟你聊一下天师收购案的事儿。
这是咋了？啊，有弟子。哎，谁惹的你？你去打人嘛？你倒是在这打球呢。我的球又没惹你。嗯，坐吧。对不起，我知道这五年你受苦，我应该陪着你，以后我们全都补回来，妈，大哥。江总，您这是怎么喂，你，这是苏南的手机对吧？是他的手机，他在洗澡。你是谁？顾一北。哦，对了，他今天可能上不了班了，我帮他请个假。谁打电话了呀？怎么了？徐昭林刚才给你打电话了，我接的，而且我帮你请了假。你吃醋了？啊？嗯，我跟他什么都没有，真的。头发还没干吧知道喜欢一个人，有时候只需要一个眼神，但失去一个人，才知道那个人有多重要。所以说，我再也不想失去你了。
坐不动了。怎么了？歇会儿吧。你得拿出当年追我那个毅力来呀、啊！啊，一会儿就到山顶了。毅力是要建立在体力上的。来，我背你。你背我。宝贝，啊，这条路要是走不到尽头多好。走不到尽头，你想让我一直背着你啊？那不，那我不累死啊？你该减肥了啊！我在徐徐回望中不停取暖，唏嘘着那么多的爱与悲哀，总有平淡，总有。这个是和供应商对接过的采购合同，我这边已经审过了。你看一下，没什么问题就签个字。来，我们这个项目呢，现在已经可以交工了。今天晚上，宋总请客做东，你们想吃什么找他啊？啊！好。另外，技术部从现在开始放假三天，带薪。啊！小北，苏南，你怎么来了？你来干什么？哎，苏南，你这小日子过得不错呀。哎，我听说你找到你亲爸亲妈了。我含辛茹苦二十几年，把你养这么大也不容易，是不是？你到底想干什么？这样，你给爸一百万。我哪有这么多钱啊？你是没有，他顾一北有呀。你能不能不要再想打顾一北的主意？你还嫌害他害的不够惨吗？苏南，你看，咱们俩父女一场，是不是？爸跟你说，你给顾一北说一声，让他把一百万给爸。爸以后呀，保证不再打扰你的生活。如果不给的话，我办的事儿就告诉顾一北了啊！你休想！哎，苏南，苏南，我告诉你，如果不给钱的话，我就把你偷代码的事儿告诉顾一北。他说的是真的吗？对不起，对不起，谢小飞。好着呢，你多注意休息。来，你跟我出去一下。医生，我妈到底怎么样了？情况不太好，需要抓紧手术。你们尽快筹备费用吧。楠楠，爸知道错了。爸罪有应得，你可以不管爸。
但你总不能不管你妈吧？你能眼睁睁看着你妈去死吗？爸，爸知道你跟顾一北好，他所有的事儿你都知道，所以如果你不去办的话，咱们家就彻底完了。你别逼我行吗，爸？爸也想过很多办法，实在没有办法了。楠楠，算爸求你好不好？那行，爸爸，我给你跪下。你，那你听话。喂，小南，怎么了？怎么了，小南？发生什么了？没什么，小贝，我，我就是有点心情不好。你说人活着为什么这么难？你放心，公司这边难题马上就快解决了。这样吧，小南，要不然我现在过去。你别，你别过来了。我，我就是我爸跟我妈吵架了，我没事。那我过去陪你两天也行啊。真的不用了。你不是还有个项目吗？你好好忙。行，那你再坚持一下。再见，小飞。楠楠，给爸爸，快给爸！哎，楠楠，哎，松手，快给爸爸！哎，我马上就回来啊！交医药费。好，你放心啊，我马上就交。黄总，黄总，这次是我们的错，我们一定会向贵公司弥补的。你怎么还不搬走啊？你再不搬走，我可要断电了！来，所有东西滚蛋妈，医生说没事儿，咱好好吃饭，躺的就快。哎吃点
别再为了妈妈浪费钱了。说什么呢，妈？妈都知道，我们就是舍不得你。什么呀，妈？好着呢，啊？别瞎说。不不不,不，没事，妈。等你好了，咱回家包饺子吃，好不好？好美，包三千馅儿的。妈，妈活着。妈妈多希望。你是妈妈的亲女儿啊，妈，你说什么呢？那你听我说，妈妈呀，不能再陪，不能再保护你了。你别怪妈妈啊，那一年啊，在孤儿院里看到你。被我笑得那么甜，就觉得呀，你就是我的女儿，妈自私，没告诉你，妈，我永远都是您的女儿。咱妈不能再陪你了，妈也没办法保护你了，你去找他们。妈，奶奶不哭，妈，奶奶不怪妈。妈，医生，苏南。你大晚上坐这干什么？是不是故意背？芊芊，我问你个问题：如果你特别爱一个人，可是他却选择了伤害你，你会原谅他吗？我一定不会。我也不会阿北，我还有机会吗？在感情的世界里，我愿意公平竞争。怎么没可能？我所做的一切都是为了你，一直以来陪在你身边
，无条件为你付出的那个人也是我。因为曾经出现过一个人，从此以后的所有人都是将就。雅茹，你怎么在这儿啊？我来拿份资料。哦，等我好消息吧。你都这样好几天了，苏南。好了好了，就算没有故意陪。什么呢？喝口水，谢谢。嗯、苏南，你可以的，不要被那些不好的情绪控制。这几天我也想明白了，这么多年了，我应该试着往前走。放心吧，我会好好的。哎呀，西安好美啊！可我还好多地方没带你去呢。嗯，我要带你去大唐芙蓉园。然后带你去兵马俑，兵马俑，嗯，还要带你去华清池。哎，你知道那是哪吗？那是给杨贵妃洗澡的地方。哎，你知道啊？咱们一起好好逛逛西安。好。
。小北，妈，啊，来来来，快进。好，是神之后，这个位置就是你的了。来，我们干一杯。苏暖，嗯，真的不留下来吗？徐总，其实我这次过来西安就是为了寻找亲生父母，但真的很荣幸认识了您。不过我已经决定好了，我得回到属于我的地方重新生活，希望您理解。理解。那祝你一切顺利。喝点水吧，在家。哎，阿林，三哥，来晚了，哥喝了一场。哎呀，怎么说？现在什么情况？是这样的，我今天叫大家过来，就是想说两件事儿。一是，真的特别感谢大家。一直不遗余力的帮我寻找亲生父母，二是现在我都已经找到了，所以我就决定离开这个城市，回到老家继续生活。那个，这个决定很早以前我就决定好了，只是一直没有机会告诉大家，希望不要扫了大家的兴。嘿，没关系，没关系，这俗话说的。天下不用不散的宴席嘛，最主要是大家在一起的时候开开心心才重要，对不对？<笑>来，今天我来给大家做回主考官，咱们吃好喝好，好不好？开开心心的，来喝一杯，<笑>一切顺利，祝福你啊！做了一件很不好的事儿，并且造成了很严重的后果。你会选择原谅他吗？会。那你还会选择继续跟他在一起吗？那就要看对于你来说，是放开心胸，解开那个疙瘩难，还是永远失去，才更。
水桶扔坏了。他已经走了，走了。我要见苏南。还记得我们分开多久了？五年，四个月，十八天。你过得开心吗？苏南，你在哪儿啊？你知道吗？我们分开这五年四个月零十八天里，我每天都在想，别委屈自己啊！从今往后，任何事情，我们都一起面对。只要我们在一起，就没有过去的坎。送我在窗边祝福，要热爱这个世界。提醒我，小北，你怎么这么傻？我不值得你这样，像我这样的一个人，怎么配拥有你？因为我，让你再一次受到了伤害。也许你能原谅我，可我不能原谅我自己。我没有勇气再面对你，小贝，你一定要比我过得幸福。对不起，小贝。忘了我吧，忘了我。
阿北，天时集团已经决定收购唯一科技。交易完成之后，这个位置就是我的了。是你暗箱操作，多亏了你对我的信任。最终的决定权还在你手里。我和苏南做个选择吧，选我，我会终止天时集团对唯一科技的收购，我们在一起继续经营唯一科技。选苏南，这里以后就不会再有顾总。苏南，这个项目是很有前景，但是技术还不成熟，需要投入大量的时间和精力，不知道你行不行。心。